எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஜெல்லி ரெசிபி தான் சாக்லேட் ஜெல்லி ஹோம் மேட் சாக்லேட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஹோம் மேட் சாக்லேட் ஜெல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா அதுதான் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாமா இதுக்கு வந்து ஒரு கால் லிட்டர் அளவுக்கு நான் பால் எடுத்திருக்கேன் நல்லா திக்கான பால் வந்து ஒரு கால் லிட்டர் இரநூத்தி ஐம்பது மில்லி எடுத்திருக்கேன் நான் கொஞ்சமாக தான் செய்யப்படுறேன் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நிறைய செய்யணும்னா நீங்கள் அரை லிட்டர் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இதுக்கான அளவு வந்து நான் சொல்கிறேன் கால் லிட்டர் பாலுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் எடுத்திருக்கேன் கொக்கோ பவுடரில் கொஞ்சமாக தண்ணி இல்லைனா பால் அந்த மாதிரி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பாலில் ஊற்றுங்க அப்படியே போட்டுட்டிங்கன்னா கட்டி கட்டி ஆயிடக்கூடாது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் தண்ணி ஊற்றி இப்போ பால் பொங்கி வந்துருச்சு இப்போ நான் அந்த சாக்லேட் மிக்ஸ் வந்து அதில் போடுறேன் அதுவும் சேர்ந்து கொதிக்கட்டும் அந்த சாக்லேட்டும் சேர்ந்து கொஞ்சம் ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ இதோடு சேர்த்து வெனிலா ஃப்ளேவர் நான் சேர்க்க போகிறேன் வெனிலா எசன்ஸ் இருந்ததுன்னா ஒரு மூணு நாலு ட்ராப்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க என்கிட்ட வெனிலா எசன்ஸ் இல்லை வெனிலா ஃப்ளேவர் பவுடர் தான் இருக்குது ஸோ அந்த பவுடர் வந்து நான் ஒரு ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கடல் பாசி அகர் அகர்னு சொல்லுவாங்க சைனா கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு ஏழு கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் எடுத்துகிட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை அந்த பாலில் மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் இது தான் இதை ஃபஸ்ட்டே கூட நீங்கள் போடலாம் பட் நான் வந்து காய்ச்சினதுக்கப்புறம் போடுறேன் இது வந்து அந்த கடல் பாசி வந்து அப்படியே கரைஞ்சிரும் நல்லா கொதிக்க கொதிக்க அது வந்து பாலில் அப்படியே கரைஞ்சிரும் இப்போ ஒரு கால் கப் அளவுக்கு சக்கரை போடுறேன் ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு சக்கரை போட்டிருக்கேன் இப்போ இதையும் சேர்த்து நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கடல் பாசியும் நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நீங்கள் வடிகட்டியும் ஊற்றி வைக்கலாம் இல்லை அப்படியும் ஊற்றி வைக்கலாம் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் ஆற விட்டுட்டு நீங்கள் ஏதாவது மோல்டு இல்லைன்னா கப்பு இல்லை பிளேட் அந்த மாதிரி எதில் வேணால் ஊற்றி வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஆறு நாளே செட் ஆகிடும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு கூலிங் வேணும் அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் இது வெளியில் இருந்தாலே செட் ஆகிடும் இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ஹாட் ஷேப் மோல்டில் வந்து ஊற்றி வைக்கிறேன் ஏன்னா அது சாக்லேட் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா அதனால் அது குட்டி குட்டியாக ஊற்றி வைக்கிறேன் இப்போ நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் எடுத்து நான் இதை எடுத்து காட்டுறேன் சூப்பராக இருக்கும் அப்படியே ஜெல்லி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் சாக்லேட் ஜெல்லி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் நம்ம கடையிலலாம் வாங்க உள்ள குழந்தைங்களுக்கு அந்த மாதிரி டேஸ்ட்டாக நம்மளே ஹோம் மேடாக செய்யும்போது இன்னும் நல்லா ரிச்சாக இருக்கும் இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் நிறைய ஜெல்லி ரெசிபி போட்டிருக்கேன் போமோகிரேனட் ஜெல்லி அப்புறம் பீட்ரூட் ஜெல்லி கிரேப் ஜெல்லி இந்த மாதிரி ஜெல்லி ரெசிபிஸ் நிறையா இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இன்னும் இது மாதிரி நிறைய ஜெல்லி ரெசிபிஸ் வந்து நம்ம சேனலில் இருக்கு ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் பாருங்க